Tito, Alisa, Juma Samson, Rosemary, Bukaya, hao ni badi tu. Hao ni legends bwana. Ulipo kwa tunakuja ki, eh, Nairobi hizo days, them days. Bwana, ibira hii kwa mchezo. So, nimeshukuru ofisi ya Dawsi. Kuneta hii bada hapa, hata hii na manaika wa wale manajens ambao wali plant kanisa kibira siwezi wajua sana kwanzia huko wakena diana eh? mefanya vizuri sana tukumbuke hao lazima tuwajizaje <coughs> maksu yonu naimba lakini uwezi fikia huyo jamali kwa naitua mzae kisari walter kuna jamali kwa naitua samson juma mene likuwa nilimuona hakuna mtu msafi saa hii kama huyo jamaa yeah. alikuwa nakuja heavy quarter tukiwa kule watoto wadogo tuna tunangangana tuende kumuona <laughs> na macho yake mazuri macho safi specs zingine noma sana na brusque sababu anga na baga zetu mara tsapi brusque singui kitoka hapo ndani imenyoroshwa na ikakubaji na ikaanza kuimba wimbo wa kitabu kama ile maksu ya disimama na ayo hapa saa hile anafunika macho na kipawo ingia ndani ya hiyo wimbo eh, mpaka na wei tena winoliwe utoke kwa milu wakawida ni ujui hapa wapi kumusimamisha wana yesu wa sifiwe nini dada mpwe hodari kuna dada hapa likuwa na yetu nani rosemary wana hawa ni malajansi wa kibra walikuwa na tingiza ibada yote kwa kahikipot Bwana Yesu asifiwe. Oh. Haleluya. Kuna mzee mwingine mtaratibu sana tena. Alikuwa anaita Tito. Tito ngosi. Alikuwa anasema tanga ni wasalamie. Mpaka nisikie sauti imeenda mbali. Naona sema ni ngosi. Eh, ni sana ofisi yetu. Tukumbuke managers kama hao. Eh. Sasa tukipeleka ibada kabete tunakumbuka wale wa kabete tukipeleka ibada jeriko tukumbuke wale wa jeri tukipeleka wapi hivyo ndio sasa malaika inatujaza nguvu ama namna gani yes. <coughs> Nimeshukuru sana Deosis Ah Mwanzo wangu nasoma kitabu hapa Njia zetu kwa macho ni poa kumbe si poa vijana tujikaze eh, tujikaze zaidi licha ni kuwa kiongozi wa vijana Nairobi mimi ni ambassador wa hii mkutano sijui kama unaenda da usisi yote pate hawalijui mimi najulikana East Africa apart from Omska England huko tu ndio sijafika lakini hii maeneo mengine mimi najulikana na mimi natembea zaidi. Ah tia bidii katika Ukristo wako. Eh mwenyewe toka penye huko uone unataka kufika pale pengine. Tengeneza urafiki na simu zingine personal. Na nana kufanya urafiki na washiriki wengine waumini kwa njia iliyo nzuri ya Ukristo. Tembea ujulikane na wakristo wenzako. Unaweza kwa hii assembly ya Jerusalem unamwogopa mama assembly unamwogopa mtungaji lakini ukikuja Jericho ukiona Reverend Chama Zare unaweza funguka kumwambia shida yako na nakusaidia kiroho Bwana Yesu asifiwe So tengeneza rafiki na marafiki wale wazuri sio wale wa kukuharibu sio wale wa kukupotosha sio wale ambao watakuvunjia nyumba yako ama biashara zako fanya urafiki kiimani tafuta watu wa kuinue Tony YouTube brand wangu Jericho nimeshukuru sana namna hivyo endelea namna hivyo mimi nashukuru zaidi na heshima tuwe nayo mpaka nyumbani sisi kama bado tuko watoto wadogo mamangu ni nyore mimi ninajua sikusukua sikuria na jivu kama imechanganyishwa na mchanga hadi ingani 
alikuwa na kutuma umletee kikombe cha chai na amejua kikombe chake kilikonga cha yelo kubwa na amejua hiyo kikombe ni kichafu so anapokuambia niletee chai yangu umletee na kikombe yeye amekaa pembeni anakuangalia bila utakuja so kimletee hiyo kikombe na ni kichafu ama umeosha na imile siki imekauka yeye kwamba alikuwa ameshakusoma tayari unapokuja yeye anatangulia ana, kuangalia nguo yako na amejua sisi sababu ya haraka hiyo kikombe tushaosha tushapa kuzia nguo hiyo sasa hiyo kikombe inachukuliwa unapata nayo na ngoto ya ajabu uh, sometimes to uh, kwa tunamchukia lakini nikakumbuka alikuwa anatulea vizuri saidi sasa hii ndiye anaosha kiombo pasipo na shati shule mwenye angetuoshea lakini angekuambia kwanza fua nguo ukishafua na ngoja uanike kisha anika alafu yana anaenda anatoa alafu anakuja anaangalia kwa kona hapa kwa vifungu na kwa mifuko hizo parts zilikuwa very sensitive sababu tulikuwa na primary school na tulikuwa na mchezo mingi na tushafua nguo tumeanika kumbe hakuna kitu tumefua tulikuwa tunanyoroshwa mpaka tunakubali kumbe alikuwa anatufunza kuwa na discipline na kuwa wasafi na kuwa watu wazuri hapo mbeleni si kwa naona nilikuwa naona saa ile anatusumbua kumbe alikuwa anatutia dawa mgeni amekuja enzi zile coca cola soda tu ya coke ilikuwa na chupa ingine iko na misali misali wapiga mzika wangepiga wangekwara kwara hii inatoa sauti eh hiyo soda ungeipata kama kilomita moja ama zaidi kwa ajili ya mgeni watu tumwe hiyo soda alafu kisha fikisha ukae sitting room na kodolea macho hiyo soda hapo ndio utajua haifai ukae sitting room mgeni na watu ingia bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Soda ya Fanta tu ama Coke. Na mgeni mwenye amenunuliwa hizo enzi soda ile za wale amekuja na tukichungulia vizuri unajua hapa tuko fit. Watoto wetu wenye tunazao dikitali hawa tusipa siku la nne. Yeye apo kwa nyumba mtoto ndio huyo kwa kitambaa. Shapiga mgeni kofi wewe unaangalia mama muache eh mtandika nyumba yako vizuri mpanguza mtandika kitambaa mtoto anaenda na kanyaga juu wewe baba mama baba dad ah shuka maandiko iko hapa inasema nyorosha mtoto kwa kiboko kumuondoa ukumbavu bana Yesu asifiwe. Sisi tumenyorosha baba. Eh. Umeoga, umemaliza alafu naambiwa kuja hapa. Madhana tembeza kidole hapa. Bana, ti utaoga na mawe. Eh. Tuko na display na watoto. Watoto wasitulemee ndio. Eh bado ni wadogo eh bado kwa dogo asitulemee. Jadi kunyorosha mtoto hawezi kufa. Chap tandika yeye kiboko. Hata mimi msaidangu wa high school kwa mtungu saa hii. Mimi nimekana rusa. Niwaambie nyorosheni yeye. Nyorosha yeye sababu nimejua maandiko yanasema kwa kiboko. Hiyo kitabu tu amesoma cha nadhani kiendelea kusoma. Bale bale ukasema kutambio. Kiboko inatoa uchi. Uchi. Watu kutoka kanyaga kitambaa nyorosha yeye ndio maana kile nyorosha yeye uone kama atakanyagia kitambaa yako ya white umenunua mia tano kwa mama walikuwa na chama kwa kumwagia kwa kunua kitambaa na kuona nakanyaga tu na ni kitu naweza toa hiyo leo hii unaleta hiyo discipline kwa wasafi eh karija ni hivi bwana fidini kwa wasafi nikisema usafi si lazima tu yeye ni yako. Hiyo ni kawaida so nikakataa kuuga tutapoongea. <laughs> Nasema kwa usafi is ni general. Eh? eh Mimi nataka tu nipige na nyinyi so hivi nikiwaambia hii maneno. Alafu <laughs> tusaidie hiyo jamaa. 
amalize kosi yake. Tuwe wasa? Wasafi. Mana maandiki nasema hapa. Haka roo mtakatifu, anaingia pahali palipo pasa? Wasafi. Sasa, we ukue tu mchafu, atunakuja hapo tuimbie. Utuandu mepata roo, lazima tutunguze sana. Manake roo mtakatifu, anaingia pahali palipo pasafi. Na hii mwili nilo hekalu, Laki mwenyezi mungu, roo mtakatifu hizi kuja kushuka patika hii Hii, 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 hii Ama kwa hii mbao, ama kuja shuke kwa hii Kwa hii, ama kwa hii microphone Roo mtakatifu anashuka kwa hii hekalu laki Ambalo ni nini Na nazima hekalu Lipate kama liko, lisa, lisafi Inje, nanga Wana yesa sikiwe Na sasa, mimi niki, niki wa msafi Nimeoga ni kwa msafi na hata wakati naenda kwa nyumba nataka nikunywa chai ikombe ni mbofu hata thamos ni mbaya tu kabisa wengine unajua tuko hapa na hujui kuosha thamos kwanza nyinyi wanaume nyinyi wachana na wanawake sijui kama wanawake wajui kuosha mimi hiyo sijui thamos ya chai Kijana, tustai na Panyumba nangana kile mbili wakonza nesema Kaputa sabuni patia mama Ndeli kipata hakuna nini Alafu ndi waulize Kwa ni sabuni hiko kwa hii nyumba ama ni maji Dili wamesema maji na sabuni na nina nini tangulie Tujaribu, tujaribu, maisha nyungumu but Nangana, na hizi nyumba zetu tutu nakaa nazo na Nairobi self confused Uko sitting room Kumbe ni bedroom, kumbe ni yo dining, kumbe ni yo jikoni, kumbe ni yo self-confused. Tujaribu weze kanali tunangane. Kwa hile kidogo tukonayo, munga awene henyewe huja maa, anasahili kuwa na nyumba kuwa maana anaeza imane. Kwa nipa munga anaeza kupacha nyumba kidogo, anafu wewe unasema mungu nipe nyumba, mungu nipe nyumba. Kumbe yo kidogo tu nipe kushinda, sasa utapataje mashonet. Eh? Hii na wambia tufufi na ni ukweli na saa siwezi sema tiyo, uo nini Uwe uko na nyuma ndogo tu, sasa hiyo nyuma toko Tresha na masi, hii na kushinda Ukiki hako udokutana na sufuria, udokutana na nguo za kulalana, kuza kulalana na yo, ina ito like address Ala hafo na sema kumu, ni mungu nyata kunipe nyuma, nipe jumashone Ipaje kiti, uwezi pata Sawabu yu ndogo Yu ndogo ile kushinda my friend Jaribu kupende yu nyumba yako ndogo Kwa mwoyo wako Kwa hali zote Hani hata wewe ukiwa mbani ukifuka kazi kibwana penye uko Unangangana kufika tuko nyumba yako ustare Yu ndogo tu Yu ndogo ipende tu Jaribu kuipamba Jaribu tu kuivanish vizuri, hapa kwa makadogo Hata kama kwa nasuru moja, jaribu kuipanguza daily Uyweke pahali yake position Kafta kitamba moja yifunika yu stool Ipende, hakika I'm telling you Mwenyezi mwana za kupatia sofa za kiwezi ya nini Kwa njia ambayo wa yuwele, ha yuwele wei Mwana yesa sifiwe Penda kile kitu licho nacho kwanza Hata mwenyezi mwana yu kupatia hiyo kidogo Awane ya kwamba hakika uja maa Anaeza manage hata ngombe kumi Kama hii moja Anaeza mangane na ayo? Anaeza mangane ya kakuni. Bwana isa sitiwe. Nina ungetu kumambu ya maishi ya nini ya lafu kuhone kwa banyo mangane. Disipi ya watoto ni mewambia. Na weze itu hata kama hali mingumu wache itu somesha watoto. Wache itu somesha watoto. Unajua wengi wetu, wazazi wetu walitu wacha kwa kona. Sasa si wanyetu kwa mangane na kujinasua kwa hiyo kona kwanza. Njotu mangane na watu na watu. Wacheni munga tusaidia, tusomesha watoto Tusiwa wache kwa kona vile chinsi bahati yetu tuli wacho kwa kona Kwa kona, unajua Hatuwezi ulaumu wale wazazi wetu, hawa kwa na uwezo Maisha ilikuwa tafauti labda uka wacho hivo Na utuwezi muna umu He? Wana isa sifiwe Wacheni tusomesha watoto, mangana kwa biti, leka kwa chamba Chukua pesa, mishukua pesa kama umechukua kwa hindi ya school fees, leka kwa school fees Usite hivati kwa vitunga kwanza Mpeleka tu kwa school fees, tusomeshe, at least Tuinua generation, ukitoka, unajua hakika, nimewanta mtoto wangu pahali 
Tumangane, unangana. Ni task kubwa tuko nayo sana sana sisi waumini. Sasa ndio the task tuko nayo. Na tukiombeana sisi wenyewe kwa wenye kwa wenyewe pia. Ukiona mtoto wa mwingine maybe ana amefanya ako pale hapa sasa hivi. Hebu ona ni kama mtoto wako. Talk to him. Usiwaje useme ah huyu mtoto ni wa fulani. Huyu ni mtoto wa homa, hapana. Ni mtoto wako pia. Sasa wakati unawaacha mtoto wa homa na anajipata katika mashaka na ulikuwa na uwezo labda angekusikia sababu ujui unajua hawa watu tume tumewapata tume kwa hii nyaka ya millennium ni watoto sisi tulikuwa tuko watoto wakubwa na hatuji Kiswahili na mtoto anazaliwa kama anajua Kiswahili sasa kitabu Daniel atafika hiki yani kwa mambo mengi kukushinda bila wewe unadhania ta mtambo yako yaki ipo mbele zaidi so tusaidiane kulea watoto na to make friendship na watoto wetu. Jaribu jaribu tu make friendship na watoto. Uone wako kuna mna gani hata kama wako nyumbani. Unachukua nafasi unaweka credit, pika simu, ambia garden ni yako na watoto, nataka niongee na mtoto. Just to switch to kumpatia ahadi ambayo unajua utakamilisha kwa mtoto. Ongea na yeye, mweke karibu. Ina build that relationship ya child to parents na itasaidia zaidi na hiyo maneno ndio mimi niko tu nayo wengi wetu tumepata katika simu smartphone nimepata smartphone ama nimenunua smartphone sababu my workmates wote wako na smartphone so hata mimi nataka smartphone oh fulani hapo kwa whatsapp fulani hapo kwa kwa Twitter mwingine hapo kwa TikTok mwingine hapo Facebook Instagram in all those social media Alafu naambia tu rafiki yako hebu niingizie hapo Facebook Alafu napatia kwa friend mwenye hujui nani bora kuna yeye anamwambia kuja unodie Facebook nini na nini anakuingizia hizo vitu zote yale yote amejaribu ame set we hujui pia nipingiza tu sasa unapata tu watu wanakupigia simu. Eh, hey, pale mimi unaweka kwa posti. Kama na posti nyingine. Umbe, mtu anacheza tu na akaunti yako. Na hizo zote mimi ni za ni kitu ya ulimwengu wote. Mimi mwenye kwa USA anaona kinyo hiyo. Huyo umeposti. Sasa kuja control. So kama uko na Facebook kwenye ujumbe ulifunguliwa na magani, aenda kwa yule mtu ambaye karibu na wewe. Mwambie akweke settings kwa hiyo social media zako zingine ziko tu open hata mimi nikiwa huko tu penye na kwanza zingine kibarua bondo na access tu account yako na angalia vile mambo yote yipo mtu anatuma hapo picha zinazifai kwa mtandao ya WhatsApp group group fulani unapata zingine za hivyo hivyo pasta soli ya post ndio soli na kwambia mtu ndiye alikuwa na si friend manager of phone kama kuna watoto wenye amefikisha miaka kadhaa wamesoma mambo mengi. Hii ni mambo ya dunia na hii inatendeka everywhere. Usishare simu yako na mtoto baada ya hapo juu anasema anafanya nini? Mimi niko na kijana mdogo sana lakini kwa simu. Na nikatoa sauti kwa mama yao nikamwambia check the password na start to share simu yako na watoto sababu watoto wirevu wana access mambo yenye uwezo juu. Alafu akirudi wanafuta wana delete wana save page yao pale pale so wakati anatoka shuku shule anakuja anafungua page yake ana access anaendelea sababu sikuizi m copy imesaidia unaweza kuwa na simu hata ya 30000 unalipa shilingi 50 na 50 kwa day hiyo simu iko na ni mingi sana ina feature eh hapo ndio najua nimegoisha mengi lakini ni bidii nikwambie so don't share the phone with your siblings na ukishare nao control that form. Ni aibu sana tunapatanga shida. Hii mambo nikisema hata kwangu anajua hiyo maneno. Eh tunapatanga aibu na shukia yule unafuata ni mtu mwenye hata uwezi amini. Kumbe ni mambo ya kushia na watoto iko download download. Hii mambo yote ni kosa. Simu ni nzuri lakini 
ni control. Toka nishika simu yangu bila yeye. Niweze kufa chukua kipo kondogo mzuri nilikataza kushika kwa simu yangu. Enda kwa soko nunua ile ya kufinya bado nikipiga nuru. Matia yeye. Nambia tulianza na hii. Kisomo kwa biduki pita ndio tutashika hii. Kiguza simu yako tena mwambia hiyo watoto washiki ni moto. Alafu mtoto anaogopa. It will take you only just two weeks or one week. Mtoto ameheshimu simu yako. Ndipo kusema kuita mtoto baba unampaka mafuta hapo mbele yake atakugeuka utashika zaidi. Kidira branch. Dijana. 